வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கிச்டி இதை விட இந்தியாவில் ஒரு பெஸ்ட் டைம் இன்ட்ரெஸ்டிங் டைம் ஹாப்பி டைம் இருக்கவே இருக்க போகிறது இல்லை ஏஸ் போன வாரம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட ஒரு சூப்பர் பட்ஜெட் கவர்மெண்ட் ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க இன்னும் ஒரு ஒன்றரை மாதத்தில் எலெக்ஷன் வரப்போகுது யார் யாரை செட் பண்ண போகிறாங்க யார் யாரை வந்து மடிக்க போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான பல ஆவலான திடுக்கிடும் காட்சிகள் நம்ம நாட்டில் தினம் தினம் நடந்துகிட்டே இருக்க போது ஸோ இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திடுக்கிடும் தருணங்கள் நிறைந்த போன வாரம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றதுல இந்த வாரம் இன்னைக்கு இப்போ பார்க்கலாம் வெல்கம் டு ஃப்ரைடே கச்சேரி ஓகே ஃபோக்ஸ் பட்ஜெட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் என்னென்ன சுவாரஸ்யமான மிக முக்கியமான அம்சங்கள் இருக்குது அப்படின்றத ஒவ்வொன்றா பார்த்துருவோம் இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பட்ஜெட் கொஞ்சம் வித்தியாசமானது தான் ஏன்னா அருண் ஜெட்லி அமெரிக்காவில் உடம்பு சரியில்லாதனால அவர் அங்கே படுத்ததுனால கடைசி நேரத்தை கிளாஸுக்கு வரக்க முடியாமல் போன ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ப்ராக்ஸி அட்னன்ஸ் கொடுத்த ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி பியூஷ் கோயல் இணை அமைச்சர் அவர் தான் இந்த வருஷ பட்ஜெட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணார் எஸ் பியூஷ் கோயல் பட்ஜெட்டில் ஏகப்பட்ட சுவாரஸ்யமான அம்சங்கள் இருக்கு நான் கூட இந்த பட்ஜெட்டை கேட்டு வா வாட் ஆஃப் பட்டாஸ்டிக் பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே நாள் வந்து ஒரு எக்கானமிக் நிபுணராகவே ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக ஆகிட்டேன் இன்ஃபேக்ட் வந்து போன வாரம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஏகப்பட்ட எக்கானமிக் அட்வைசர்ஸ் ஃபேஸ்புக் சோஷியல் மீடியாவில் நிறைய பேர் இருந்தாங்க இன்ஃபேக்ட் நம்ம மயில்சாமி கூட ஒரு நாள் ஏதோ ஒரு டிவியில் பொருளாதார நிபுணராக வந்தார் இந்த பட்ஜெட்டோட சிறப்பு அம்சங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்தலாம் அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் ஆண்டு வருமானம் உள்ளவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா இன்கம் டேக்ஸ் ரிபேட் வாவ் ஃபென்டாஸ்டிக் அப்படின்னு எல்லாரும் சில்றைய சதர விடுற இந்த நேரத்தை தான் கிளைமேக்ஸ்ல ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சாரு எஸ் இந்த அஞ்சு லட்சம் இன்கம் டேக்ஸ் ரிபேட் அப்படிங்கிறது நான் ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அடுத்து வரப்போற கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்களோ அவங்களோட முடிவு கேட்டு நான் விட்டுறேன் அப்படின்னு பியூஷ் கோயல் ட்விஸ்ட் வச்சிட்டாரு இதெல்லாம்ங்க <laughs> மனசு <laughs> இந்த பிஜேபி கவர்மெண்ட் இருபத்தி ஆறு வாரம் பெயர் லீவ் கொடுக்கறாங்க இப்படி சொல்லலாம் பாருங்க <laughs> 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 இந்த பட்ஜெட்ல அடுத்த மிக முக்கியமான ஹைலைட் யாருமே எதிர்பார்க்காதபடி த ஒன் அண்ட் ஒன்லி உலகத்திலேயே ஃபர்ஸ்ட் டைமா பசுக்கள் நல வாரியம் அப்படின்றதுக்காக மாடுகளுக்காக செவன் பிப்டி குரோர்ஸ் எழுநூத்தி ஐம்பது கோடி ஃப்ரிக்கிங் செவன் பிப்டி குரோர்ஸ் அப்படின்னு எல்லாரும் வந்து புருவத்தை உயர்த்துறாங்க பசுக்களுக்கு மட்டும்தான் நலவாரியமா சார் இந்த இன்ஜினியர்ஸ்க்கெல்லாம் நலவாரியம்லாம் எதுவும் கிடையாதா இந்த பட்ஜெட்டில் அடுத்து இருக்கிற மிக முக்கியமான அம்சம் நீங்கள் ரெண்டு வீடு மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டாவது வீட்டுக்கு உங்களுக்கு டேக்ஸ் கிடையாது கேபிட்டல் டேக்ஸ் கெயின் கிடையாது மறுபடியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் ரெண்டு வீடு மெயின்டைன் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு டேக்ஸ் கிடையாது பெரிய வீடு சின்ன வீடெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டேக்ஸ் இருக்கு ஜோக் ஜோக் இல்லை இல்லையா பட்ஜெட்டில் அடுத்த மிக முக்கியமான அம்சம் கேட்டீங்கன்னா முறைசாரா தொழிலாளர்கள் இவங்களுக்குலாம் வந்து பென்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்கும் அப்படின்றாங்க வா ஃபென்டாஸ்டிக் எவ்வளவு துப்புரவு தொழிலாளர்கள் சானிடரி ஒர்க்கர்ஸ் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாங்க அவங
பென்ஷன்னா நிச்சயமாக பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம் தான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது அவங்க சம்பளத்துலேருந்தே ஒரு முந்நூறுரூவாய் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு கவர்மெண்ட் அவங்க சைட்லேருந்து நூறுரூவாய் மட்டும் போட்டு உங்களுக்கு நாங்கள் மாதம் மாதம் நிறையா காசு தருவோம் நீங்கள் அறுபது வயசு காணதுக்கு பிறகு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஸ்கீமை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இந்த பேக்கெட்லேருந்து எடுத்து இந்த பேக்கெட்டில் சொல்கிற மாதிரி தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை வேண்டாம் சார் தேங்க் யூ சார் ரைட் இதுதான் இந்த வருஷத்தோட பட்ஜெட்டில் எனக்கு தெரிஞ்ச மிக முக்கியமான ஹைலைட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தாச்சு அடுத்ததாக போக போகிறது எலெக்ஷன் கூட்டணி ரொம்ப கேவலமா இருக்கா ஒரு <laughs> ஆனால் அந்த பிஜேபி ஏடிஎம்கே கூட்டணி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லிவிங் டு அதர் கப்பல்ஸ் மாதிரி நம்ம உணவே இருக்கலாம் பட் எதுக்கு கல்யாணம்லாம் கல்யாணம்லாம் வெளியே பண்ணால் ஒரு மாதிரி சங்கடமாக இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன்லேயே இருக்கிற குரூப் ஸோ கல்யாணம் நிச்சயம் இதெல்லாம் நோணும் அப்படி தானே இதுதான் கல்யாணம்லாம் சொல்கிறேன் அடுத்தாக இந்த பாமக தேமுதிக டிடிவி விசிகே இந்த மாதிரியான கட்சிகள்லாம் மொரட்டு சிக்கல் மாதிரி எஸ் வேலண்டைன்ஸ் டே அன்னைக்கு எப்படியாச்சும் ஒரே ஒரு ஃபிகரோட மகாபலிபுரத்துக்கு அவுட்டிங் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த மொரட்ட சிங்கிள்ஸ் மாதிரி எப்படியாச்சும் எலெக்ஷன்ல எங்களை ஒன்னா சேர்த்துருங்க அப்படின்னு மொரட்ட சிங்கா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அடுத்த மேட்ரு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா விஜய் மல்லையா கிட்டத்தட்ட ஒரு இந்தியன் பேங்க்ஸ்ல ஒரு ஒன்பதாயிரம் கோடிக்கு கடன் வாங்கிட்டு என் ஹேரே போச்சு அப்படின்னு லண்டன்ல போயிட்டு அவர் செட்டில் ஆயிட்டார் லண்டன்ல போய் ஜாலியா இருக்கிற விஜய் மல்லையா எப்படி ஆச்சு நாட்டுக்கு இந்த நாட்டுக்கு கொண்டு வந்து அவர்கிட்ட இருக்கிற எல்லாத்தையும் உருவிட்டு தான் விடுவோம் அப்படின்னு இங்க இருக்கிற அமலாக்க பிரிவு ரொம்ப கங்கட கட்டிட்டு வேலை பார்க்கறாங்க ஆனா விஜய் மல்லையா லண்டன்லயே உட்காந்துட்டு எப்பா என் கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லப்பா ஏப்பா ஏன் என்னையே போட்டு டார்ச்சர் பண்றீங்க எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன் அடுத்த வேலை மூவாக்கு என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு அவர் வேற ட்வீட்டுக்கு மேல ட்வீட் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாரு எனக்கு என்ன பயம் அப்படின்னா விஜய் மல்லையா கிங் ஃபிஷர் அப்படின்னு ஒரு காசுமே இந்த வருஷ கேலண்டர் எப்படி தெரியுமா இருக்கும் இப்படித்தான் உயிரோட இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் சார் விஜய் மல்லையா விட்டு வைங்க சார் அதற்கிட்ட கொஞ்சம் மிச்சம் மீதி காசை கொடுத்து வைங்க சார் அடுத்த ஒரு மிக சுவாரஸ்யமான அம்சம் கேட்டிங்கன்னா கிராம சபை அதாவது கிராம சபை அப்படின்றது இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு ஆரம்பத்தில் மக்கள் நிதி மையத்தில் கமல்ஹாசன் அதை போய் செஞ்சார் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டாலின் என்ன பண்ணார் அப்படியே கிராம மாம போயிட்டு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க என்ன சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் ஸ்டாலின் வேறு செஞ்சார் இப்போ அவருடைய மகனை அடுத்தது உதயநிதி ஸ்டாலின் அடுத்த வாரிசு என்ன பண்ணுறாருனா அவர் ஒரு கிராம சபை கூட்டத்துக்கு போனார் கிராம சபை கூட்டத்தில் ஒரு சின்ன புள்ள என்ன கேட்டுச்சுன்னா இதான் கேட்டுச்சு அதுக்கு நம்ம உதயநிதி ஸ்டாலின் என்ன பதில் சொன்னார்னா இதை சொன்னார் நீ எல்லாம் நல்லா வருவடா நல்லா வருவ எங்க தாத்தா வந்து டிவி கொடுத்தாரு எங்க அப்பா செட்டா பாக்ஸ் கொடுத்தாரு பில் யாரு கட்டுவா செட்டா பாக்ஸ் கொடுத்துருவீங்க நீங்க உங்க சரவணன் இருக்க பயமே என் கடத்துல நான் ரெண்டு வாட்டி தேட்டர்ல போய் பார்த்துட்டேன் சார் நிறைவு பெறுகிறது வச்சு செய்தது எல்லாம் ஓகேவா என்பதை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடவும் பிடித்திருந்தால் அதையும் நீங்கள் உங்களை ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது நிகழ்ச்சி ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது என்பதையும் மறக்காமல் பதிவு செய்யவும் இத்துடன் வணக்கங்கள் கூறி விடைபெறுகிறேன் வீடியோவை லைக் செய்யவும் ஷேர் செய்யவும் அண்ட் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதிதாக வந்திருப்பவர்கள் என்றால் மறக்காமல் அதையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்துவிட்டு அந்த மணி பொத்தானையும் அழுத்திவிட்டால் ரொம்ப புண்ணியமாக போகும் நன்றி வணக்கம்